健康是什么？健康是金子，有健康有希望，没有健康，一切都不重要了。关之道为师者，大家好，我是你们的只有小关，很高兴又和大家见面了。著名健康教育学家、北京安贞医院洪昭光教授曾在公开讲座中指出，三十到六十岁这一段最可怕，因为一生的幸福和悲剧就看三十到六十岁。如果六十岁以前一身是病，糖尿病、冠心病、高血压、慢性病及一身，退休时身体已经糟了，那么以后是肉体痛苦、精神折磨，七老八十身心煎熬，神采两空。他还指出，很多人都是死于无知，尤其是这六件事。接下来就跟着小关来看看这些你不知道的保健知识。那在开始今天的节目之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力，感谢大家。第一件事，把自己肚子搞大了。一般男人发胖是从肚子开始的，看脸这个人并不胖，但是一看肚子比孕妇的都大。而很多女人发胖是从大腿和屁股开始的，一旦大腿和屁股的脂肪被填满，就会向肚子转移，这被称为向心性肥胖。二零一八年，《中华流行病学杂志》刊登一篇《中国成年人中心性肥胖与缺血性心脏病发病风险的前瞻性研究》，发现。中心性肥胖是缺血性心脏病风险独立的危险因素。缺血性心脏病风险随中心性肥胖测量指标腰围的增加而增加，因此肚子的平均寿命也大大短于体重正常的人。所以，别把自己的肚子搞大了，肚子越大，寿命越短。第二件事，把自己的血管变脆了。血糖与血管之间有着密切的联系。大血管病变是糖尿病的主要并发症之一。由于动脉粥样硬化所导致的心脑血管病变的发病率高，而且病情较非糖尿病者严重的多，很易并发冠心病、心肌梗死或脑卒中。洪绍光教授曾用北京烤鸭的制作工艺来比喻血糖与血管的关系。他指出，人的血管内膜蛋白就怕糖，糖一多，蛋白就硬化变脆。普通的鸭子如果不抹上糖，烤出来不焦脆，所以要抹糖。一烤又焦又脆又好吃。一个人的血糖多，他的动脉内膜就很容易像北京烤鸭一样，又焦又脆，一脆一裂就出血了。为避免破裂出血，我们饮食中需注意粗细搭配，降低胆固醇，控制糖尿病。第三件事，自己诱发猝死的发生。猝死虽然是飞来横祸，但任何疾病绝不是无缘无故发生的。洪昭光教授总结了三个危险三连症。第一个危险三连症：冬天、凌晨、用力。因为冬季天冷，血压普遍升高，冠心病缺血加重，凌晨又是血压更高、缺血更重的雪上加霜的时段，再加上用力，就很容易突然发病。第二个危险三连症：饱餐、酗酒、激动。心脑血管病人最怕饱餐，如果加上酗酒，酒精不但使血压上升、心跳加快，增加心肌耗氧，更重要的是促使动脉硬化的软斑块破裂，造成血栓形成。加上酗酒后精神状态从君子、孔雀、狮子发展到猴子阶段时，就会行为失常、忘乎所以、语无伦次、东倒西歪，心梗也就水到渠成了。第三个危险三连症：生气、着急、过劳。这个危险三连症不仅是与急性心脑血管疾病发病紧密相连，更重要的是与一切癌症，尤其是乳腺癌、胃癌及一切慢性疾病息息相关。原因是这个三联症极大地降低自身的免疫力、抵抗力，为一切疾病大开方便之门。第四件事，总是跟自己过不去。洪昭光教授表示，在对百岁老人的长寿经验进行调查时发现，在这些老人中，不论从饮食、运动还是生活方式上都不尽相同。但所有百岁老人的共同点就是心态好，养生重要的是养心，心情舒畅了，你吃饭就舒心，也就吃得健康。这些百岁老人个个心胸开阔，性格随和，心地善良，没有谁是心胸狭隘、脾气暴躁、钻牛角尖的。五，吃得太精细了。洪昭光教授强调，粗粮要用价值多，吃太精细的食物，食物中的很多微量元素、维生素和植物纤维会丢失。如果人体缺少这些必须的物质，就会生病。比如很常见的便秘，很多情况下就是因为摄入的植物纤维太少。六。总坐着不动，久坐是现代人的常态。但是久坐的时间越长，离疾病的距离就越近
，劝你站起来多走几步，动一动总是有好处的。世界上最好的运动就是走路，经过步行运动锻炼，对血压、对胆固醇、体重都很好，而且能够预防甚至改变血管硬化。走路不仅可以帮助使动脉硬化变软，还能减少糖尿病，降低血脂，使脑子清楚，不容易摔倒，还可以防治老年痴呆，使人轻松愉快，而且每一个人都能做到。所以啊，健康是需要自我管理的，人生无非就是吃喝拉撒，管好这些，想要长寿就不难。一、坚持八分饱。早在公元前四百年，医学之父希波克拉底就说过，寿命是从嘴里省出来的。古代老中医有一句话说：“要身体安，三分饥和寒。”美国白宫保健医生来中国讲学时，送了一句话给听众：“吃饭七八分饱，走路、爬楼、慢跑，说的都是一个道理。吃饭别吃太饱，七八分饱就足矣。”二、不吃皱眉饭，一直有宁吃开胃粥，不吃皱眉饭的名言。其情绪和人体的五脏六腑都有着紧密的联系，都直接或间接地影响了人体的消化功能。所以，中医强调吃饭的时候要心情愉悦，这样才能保证规律的饮食和营养的摄入。我们经常可以听到这样的话：今天心情不好，不想吃饭，一点食欲都没有。人在情绪舒畅的时候，食欲往往也很好；情绪低落的时候，胃口也会不好。那要怎么科学合理的在饭前调整情绪，不影响正常饮食呢？可以有针对性的选择一些有顺气作用的食物、水果和茶饮，比如萝卜、莲藕、鱼片、葡萄、香蕉、苹果、橙子、绿茶、玫瑰花茶、菊花茶等，它们能帮助你摆脱不良情绪的影响。三，三餐要吃对，早餐的总体要求是少而精，食物的营养要高。经过一夜的休眠，我们晚餐输送给身体的营养消耗的差不多了，所以早餐的营养一定要高。早上起床，人的肠胃兴奋度不高，所以早餐食量不宜太大。一份合理的早餐应有干有稀，有主食，有副食。我们常常吃点油条、鸡蛋、牛奶就算完事儿。其实对大多数人来讲，早餐加一点蔬菜、水果，就能使各种营养素达到平衡。午餐的主食分量要大些，副食花样要多些，肉类、蛋类、豆类、青菜类最好都有。午餐吃饱是指要保证充足的质与量，午饭具有承上启下的作用，既要补偿早餐吃的少、上午运动量大、消耗多等可能出现的营养负债，又要为下午的活动之需储备能量，因而午餐主食分量要大些，素食花样要多些，肉类、蛋类。豆类、青菜类最好都有。若能再做一碗有荤有素的菜汤，营养就更全面了。那么晚餐就要早而少。古人说的非常好：“饱食即卧，乃生百病。”晚餐吃早一些，可以大大降低尿路结石病的发病率。一般来说，晚餐安排在下午六点左右比较合适。四，脾弱多喝汤。在不同地域、不同季节，有喝不同汤的习惯，其中却大有讲究。体型瘦弱的人，餐前多喝一些含高蛋白质的汤，有利于增强体质。孕妇和哺乳期妇女多喝一些富含维生素、蛋白质和矿物质的汤，如瘦肉汤、蔬菜汤，不但可以给产妇增加营养，促进产后健康及形体的恢复，而且可以催乳。不同的汤有不一样的特效。五睡好子午觉，夏季的特征是昼长夜短，适宜晚睡早起，睡眠时间相对缩短，是符合顺应自然的养生原则的。夏季天气太热，也不容易入睡，比平时推迟半小时左右入睡。早晨还是按平时时间起，甚至早起半小时左右，对健康没有影响。能睡则睡，睡不着就不睡。不怕睡得少，关键睡好子午觉。对于老人来说，夏季晚上睡觉时间不应超过十二点。六，别用力排便。老年人常大便干燥，这时千万不可过度用力摒气。很多老年朋友大便时一使劲儿，心脑血管硬化，生命就有危险。人在排便时屏住呼吸用力，血压急剧波动，可使血压急剧上升。老年人猝死卫生间并不少见，便秘者一定要小心。以上同样也是洪兆光教授分享的六条健康提示，希望大家都能牢记。好啦，今天的节目就到这里了，那我们下期节目再见。